चलो स्टार्ट करेंगे ठीक है का छोटे छोटे टर्म्स अपन स्टार्ट करूया मोशन एंड प्लेन्स मध्य तो सर्व पैला टर्म्स है बार शॉर्ट मध्य तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दे तुम्हें पैला दिला डिस्प्लेसमेंट दिला नर का दिला पाथले सेकेंड एवरेज थर्ड एवरेज वेलॉसिटी फोर्थ का दिला एवरेज स्पीड बराबर का दिला बिस्टंटेनियस वेलॉसिटी इंस्टंटेनियस स्पीड तो हा कैटेगरी मध्य इंस्टंटेनियस वेलॉसिटी एंड इंस्टंटेनियस स्पीड ओके उसके बाद दिया गया है एसोलेशन आई थिंक सो दिया है एसोलेशन कुछ सेवन नंबर में लिखा है एसोलेशन दिला सात नंबर नंबर ला एसोलेशन ओके और उसके बाद कुछ दिया नहीं आई थिंक सो ना जो ना हाँ रिलेटिव वेलॉसिटी दिला ना आठ नंबर में दिला रिलेटिव वेलॉसिटी ओके रिलेटिव वेलॉसिटी तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है ठीक है अपन बहुत उतना जानते हैं शॉर्ट मध्य अपन हा कन्सेप्ट मीनिंग समझ लो ओके ठीक है तो सर्वे पैयादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट मे बता दो गोषी का मीनिंग तसा सेम है जर तुम्हें मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नीट शिकला अपन स्केलर्स वेक्टर शिकले बराबर ना स्केलर्स ज्यादा क्वांटिटीज वैल्यू मैग्निट्यूड डायरेक्शन की इम्पॉर्टन्स नेक्टर्स जी क्वांटिटी डिफाइन करता लगता मैग्निट्यूड की डायरेक्शन की बराबर तो जो डिफरन्स है ना तो डिफरन्स इतने कैरी फॉरवर्ड होती तो पाथलेंथ मे तो समझा एखाद ऑब्जेक्ट इतने है तो हा डिस्टन्स कवर कर पाथलेंथ विचार करता मैं डायरेक्शन विचार नहीं गेना समझा तो इतने पांच मीटर गेला इतने तीन मीटर आ तो टोटल डिस्टन्स कवर कि टोटल आठ मीटर गेला समझा तुम्हें इतने इतने आला पांच मीटर एक दुका ग परत अजु दुका जाए तो अपने आधी या रस्त्या है तिथु पूरे कि आला तीन मीटर आला मैं एक तुम्हें डिस्टन्स कि कवर के आठ मीटर गए बरबर ना ये तुम्हारी पाथलैंड ज्यादा डायरेक्शन इम्पॉर्टंट नहीं पन्न नीट विचार के फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्य है थ्री मीटर ये बैकवर्ड डायरेक्शन मध्य है विचार अपने इतने कर समझा मैं स्ट्रेट मगे आलो तीन मीटर हा दुका तर जर एखाद ने मैं विचार बाबा तो कि चल तो मैं बोलना आठ मीटर चल रहा बोलना आठ मीटर जनरल डे टू डे लाइफ मध्य जो बगतो पाथले कि चलना डिस्टन्स कवर के पाजे ऑब्जेक्ट डिस्टन्स कि कवर टोटल पाथलेन मे डायरेक्शन इम्पॉर्टन्स नुढ़ कन्सेप्ट का आधी जी कन्सेप्ट जी है मुद्दा मैं आधी संग डिस्प्लेसमेंट जो हाच एक्जाम्पल मध्य विचार के पांच मीटर हा साइड राइट साइड तीन मीटर कुछ आया पर बराबर मैं जेव तो राइट लगा प्लस मान लेफ्ट आल माइनस मान लगे तुम्हें डायरेक्शन का विचार के विचार बाबा तुझे डिस्प्लेसमेंट कन्सर कि फिर टू मीटर आंसर कि फू मीटर टू मीटर का विचार विचार डायरेक्शन का विचार टू मीटर आठ मीटर डायरेक्शन इम्पॉर्टंट है टर्म है विरुद्ध समझ ना डिस्प्लेसमेंट का अपन डायरेक्शन बनना आहोत्त डायरेक्शन लिस्टन्स कवर करते पाथलेन का टोटल डिस्टन्स कवर कि डायरेक्शन मे दे दोन फरक है स्किल वेक्टर सारे आता अपन बनना आहोत एवरेज वेलॉसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्स्ट बराबर समझा इतना ऑब्जेक्ट मूव डिस्प्लेसमेंट डी डिस्प्लेसमेंट 
मी डिस्प्लेसमेंट बोललो आता पातले नाही डिस्प्लेसमेंट बोललो ठीक आहे इथून इथे मूव्ह करायला इथे समजा डी वन डिस्टन्स झाला इथून पुढे गेला डी टू बरं ह्या पॉईंट पासून इथे यायला त्याला टाइम लागलाय समजा टी वन ह्या पॉईंट पासून इथे झाला त्याला टाइम लागलाय टी टू म्हणजे ह्याची इकडची गरज किती आली डी वन अपॉन टी वन बरोबर ना इथून इथे वेलॉसिटी काय आली डी टू अपॉन टी टू वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय बघा नो डिस्टन्स अपॉन टाइम जर तो पार्टिकल इथून इथे जात असेल तर डी वन एवढा डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स आहे किंवा डिस्प्लेसमेंट आहे टी वन एवढ्या वेळामध्ये तोच पार्टिकल पुढे इथून इथे जाताना डी टू डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट कव्हर करतोय किती वेळामध्ये टी टू वेळामध्ये म्हणजे ह्या रिजन मध्ये त्याची वेलॉसिटी आली डी वन अपॉन टी वन ह्या रिजन मध्ये वेलॉसिटी आली डी टू अपॉन टी टू म्हणजे मला किती वेलॉसिटी मिळाल्या एक की दोन दोन मिळाल्या बरोबर म्हणजे मला दोन वेलॉसिटी मिळाला त्यांना मी नाव देतो व्ही वन आणि दुसरीचं नाव देतो म्हणजे इथून ए पासून बी पर्यंत बी वन एवढी वेलॉसिटी आणि बी टू सी किती आहे वी टू एवढ्या वेलॉसिटी मग मी एखाद्याने समजा प्रश्न विचारला सर ए टू सी त्याची टोटल वेलॉसिटी सांगा मला दोन भागात नका सांगा मला काय सांगा टोटल वेलॉसिटी मग आपण नॉर्मली काय करतो ऍडिशन करतो ऍडिशन नाही करायचं अशा वेळा ऍव्हरेज करायचा काय करायचा ऍव्हरेज ऍव्हरेज करायचा म्हणजे काय करायचं ऍड करायचं डिवाइड बाय टू म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणचे जर अलग अलग वेलॉसिटीज दिलेल्या असतील मध्ये इन बिटवीन तर तुम्हाला एका पॉईंट पासून डायरेक्ट लास्ट म्हणजे शेवटच्या पॉईंट पर्यंत वेलॉसिटी किती झाली हे जर विचारलं तर तुम्ही मधल्या सर्व वेलॉसिटींचं काय करायचं ऍव्हरेज काढायचं मग ते जे मिळणार तुम्हाला काय असणार ऍव्हरेज वेलॉसिटी पण ते करताना तुम्हाला डिस्प्लेसमेंटचा विचार करायचा आहे पाच लेनचा नाही कळतय का नाही कळतय ओके म्हणून इथे नाव दिलंय वेलॉसिटी किंवा वेलॉसिटी वॉट स्किलर ऑर वेक्टर वेलॉसिटीला डायरेक्शन गरज असते वेलॉसिटी म्हणजे वेक्टर ओके म्हणून मी डिस्प्लेसमेंटचा विचार केला पाच लेनचा विचार केला नाही पण आता पुढची जी क्वांटिटी आहे ती कुठली आहे ऍव्हरेज स्पीड शब्द कुठला आहे स्पीड स्केलर की वेक्टर आता ती स्केलर मग मी समजा माझ्याकडे पाच पॉइंट आहेत ए बी सी डी ई इथून इथे गेला इथून इथे आला इथून इथे आला इथून इथे आला इथून इथे जाईपर्यंत स्पीड आहे बी वन इथे स्पीड बी टू आहे इथे बी थ्री आहे इथे बी फोर आहे एखाद्याने विचारलं मला ए टू ई स्पीड सांगा मला बाकी मधला काय सांगू नका मग काय करणार तुम्ही व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री प्लस व्ही फोर प्लस व्ही फाय किंवा व्ही फोर डिवाइड बाय फोर ऍव्हरेज कसं काढतो जेवढे नंबर ऍड करतो डिवाइड बाय तो नंबर ना चार वेळेसिटी ऍड केलं तर डिवाइड बाय टू कसं येईल मेन कसं काढतो डिवाइड बाय तो नंबर ना म्हणून डिवाइड बाय फोर आता विचार करताना मी इथे पाच लेनचा विचार केला मी डिस्प्लेसमेंट बघितलं डायरेक्शन बघितलं नाही खाली आहे की वर आहे बघितलं नाही म्हणजे टोटल पाच डिवाइड बाय टोटल टाइम असंही घेऊ शकता बघा ह्या सर्वांचा ऍव्हरेज करू शकता किंवा टोटल पाच आणि इथून इथे जाणार टोटल टाइम कळलं का टोटल पाच डिवाइड बाय टोटल टाइम इज ऍव्हरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज ऍव्हरेज बघा मी काय बोलतोय पुन्हा आठवा रिकल झालं पाहिजे टोटल पाच लेन डिवाइड बाय टोटल टाइम त्याला मी काय म्हणाल ऍव्हरेज स्पीड मग टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मग काय आलं पाहिजे ऍव्हरेज वेलॉसिटी अरे कळत आहे म्हणजे मी ते व्ही वन प्लस व्ही टू डिवाइड बाय टू करून पण काढू शकतो किंवा डायरेक्ट एखाद्याने इथून इथपर्यंत विचारलं बाबा टोटल डिस्प्लेस एवढं कवर लागलाय डिस्प्लेसमेंट आणि टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू लागलाय तर ऍव्हरेज वेलॉसिटी सांगा मला ऍव्हरेज वेलॉसिटी समजलं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम ऍव्हरेज काय डाऊट आहे नक्की हा इथे कसं आहे माहितीये का इथे मला लिहिताना बार लिहावा लागेल इथे ऍरो आहे ना कारण स्पीडचं सिम्बॉल जो तो वीस आहे स्पीडचा सिम्बॉल वी असल्यामुळे इथे पण वीस घ्यावा लागेल इथे पण वी घ्यावा लागेल फक्त त्यांचा फरक दाखवताना हे व्यक्टर असल्यामुळे मला इथे बार घ्यावा लागेल जेवढ्या इंटरवल ऍड करते तेवढ्या नंबर ने डिवाइड करायचा मेन नॉर्मल जातो तो फॉर्म्युला ठीक आहे कळालं नक्की जाऊया पुढे म्हणजे आपल्याला डिस्प्लेसमेंट कळालंय पुढे पाच लेन कळाले पुढे ऍव्हरेज वेलॉसिटी पुढे ऍव्हरेज स्पीड झाली बरोबर अजून काय राहिले का त्याच 
स्पीड मतलब फरक महत्ते ना इंस्टेटेनियस वेलॉसिटी इंस्टेटेनियस इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या पता है इंस्टेंटेनियस फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल थोड़े से टाइम के लिए समझ में आ रहा है एग्जांपल देता हूं मैं एग्जांपल समझो मैंने पांच बजे काम चालू किया और वो काम मैंने सिक्स पी एम तक किया एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट वेलोसिटी का नहीं जैसे इंस्टेंटेनियस का मीनिंग समझाने के लिए पांच से छह बजे तक मैंने कुछ काम किया उस काम करते समय बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा कुछ अलग काम करना पड़ा मेन काम छोड़ के अलग काम करना पड़ा लेकिन दिखते समय मुझे दिख रहा है कि मैंने फाइव टू सिक्स किया किया वो वर्क पूरा किया अगर मैं उसका डिवाइड करता हूं फाइव टू फाइव थर्टी में क्या किया एंड फाइव थर्टी टू सिक्स में क्या किया तो फाइव टू फाइव थर्टी में अगर चेक किया गया तो मेरा मेन काम थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है फाइव टू फाइव फिफ्टीन में चेक किया तो मेरा मेन काम बहुत ही कम हो गया है मेरा दूसरा ही काम था फाइव फिफ्टीन के बाद थोड़ा सा मैंने चालू किया मेन जो बात बोला है वो इसका मतलब फाइव टू फाइव फिफ्टीन में मेरा जो मेन काम है बहुत कम हो गया है अगर मैं फाइव टू फाइव टेन ये गैप पकड़ता हूं तो उधर मेरा मेन काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था मैं काय के लिए करते तुम्हारा टाइम इंटरवल कमी कमी कर विचार के बाबा पांच दह मिनट पहले का पंद्रह मिनट में कि अर्धे तासत कि नर विचार के एक ता मे कि अपन एक ता विचार करो तो एवरेज मे जो कारण एक ता विचार करता को मैं विचार नहीं पहले दह मिनट तू का नर चार तासत का बरबर एवरेज विचार के ओवरऑल जब मैं थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल की जी महती पाजी अल तो मैं पांच मिनट मे का बढ़ाए पुढ़ पांच मिनट में पुढ़ पांच मिनट में जेव मैं भाग करते कुछ टास्क से छोटा टाइम इंटरवल का विचार करते ती गोष हो इंस्टेंटेनियस का होते इंस्टेंटेनियस साधा एक्जाम्पल ए टू बी डिस्टन्स कवर है डी टाइम लगला है टी ओके समझा एखाद कार है ए टू बी गली डिस्टन्स कवर डी टाइम कितना लगला है टी आता मैं डिस्टन्स नहीं बोलना डिस्प्लेसमेंट बोलते वेलॉसिटी बदल बोलते मैं डिस्प्लेसमेंट जाए डी और टाइम लगला है टी पर नीट विचार के समझा एक गाँव दुसर गाँव पर गाड़ी निगा टोटल डिस्टन्स समझा दोन से किलोमीटर कवर की ओके समझा तेरा लगे पान तीन तास लगे पे तीन ता मे मे नाश्त गाड़ी थाम बराबर मे कुछ शॉपिंग सा गाड़ी थाम बराबर हेच विचार के मैं का विचार के मैं दोन से किलोमीटर कवर करा कि तास लगे तीन तास लगे पाद मैं विचार माला पैला पांच मिनट में का दुसर पांच मिनट में का मैं का करना हा ट्रैवलिंग से मी छोटे छोटे टाइम नुसार भाग करना पैला अर्धा ता मे दुसर अर्धा ता भाग करना हेजेपन मैं छोटे भाग के लिए का एकदम छोटा भाग जो है एकदम छोटा भाग गाड़ी का स्पीड काड़ला प्रत्येक गाड़ी का स्पीड का इतने समझा गाड़ी थाम स्पीड जीरो वेलॉसिटी जीरो इतने जोड़ चाली वेलॉसिटी हाई तो मैं अजु एखाद छोटा पॉइंट का विचार कर वेलॉसिटी फाइंड के लिए इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी क्या मनाचा वे पुर्ती अशा वे वे पुर्ती घता तो वे स्मॉल है जेवड़ा लहान घता लहन घूम नॉर्मल फॉर्म्यूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हा वेलॉसिटी का फॉर्म्यूला है 
बरबर अजु एक थोड़ा सा फॉर्म्यूला कवर हो तो चेंज इन डिस्प्लेस अपॉन चेंज इन टाइम कारण अपन लिख होता ना एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन ना एक्स टू माइनस एक्स वन डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट मतला फरक कि कवर जाए तो डी एक्स वन लिखू शको टी टू माइनस टी वन टाइम मतला फरक तो डी टी मन लिखू शको हा ओवरऑल पूर्ण इतना लगना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम एवरेज वेल पे का जब मैं डेल्टा टी डेल्टा टी चेंज इन वेलॉसिटी जी है चेंज इन टाइम है तो जो लहान घहान जीरो पर्यत जा एकदम छोटा छोटा एखाद भाग के शेवटी जीरो मैं जीरो दिशे चल रही इतने हा भाग अजु बाकी अजु जो छोटे भाग के लिए तो एक वे मैं जीरो टाइम ऐसी डेल्टा टी टेन्स टू जीरो जेवड़ा लहान करता है टाइम च पार्ट एवडा लहान लहान टाइम सा वेलॉसिटी है तो कराएं डेल्टा टी जो है टाइम तो लहान कराएगा सीम्बॉल है डेल्टा टी टेन्स टू जीरो लहान लहान वैल्यू सा लिमिट अप्लाय के लिमिट मे एक बोलते लिमिटेशन कंडीशन टाकली का कंडीशन टाकली है कि छोटा छोटा टाइम सा वेलॉसिटी है तेल मना च इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी मैं छोटा छोटा टाइम सा बोलता ना तो मैं लिमिट हा शब्द वपरावा लगत लिमिट को टाइम वर डेल्टा टी कसा जीरो कहीं जा रहा टेन्स टू जीरो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेन्स टू जीरो जी का वेलॉसिटी आई है ती तुम इंस्टेंटेनियस छोटी सी वेलॉसिटी वेपुरती वेलॉसिटी अरे कहते हैं ठीक है नॉर्मल एवरेज वेलॉसिटी जो अपन जो टाइम इंटरवल कमी पकड़ा छोटा छोटा कर गलो तो ती जी क्या वेलॉसिटी मिलते इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी थोड़ाशा वे वेलॉसिटी कला नक्की सेम इत है स्पीड अब नॉर्मल का टोटल पांच मिनट अपन टोटल टाइम काटो पे जब मैं थोड़ा वे पकड़ लगा डेल्टा जी टेन्स टू जीरो अप्लाय के इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं कह पक्का ठीक है बगा तुम्हारे वाचा संगते बड़े वाच इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी हा पैराग्राफ वाचा एक इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन पैराग्राफ एक वाचन लिया इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी बढ़ता ना एक्स वरती तुम्हारा एरो दाखवाइट होना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी वगैरह बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी जो बार न से इंस्टेंटेनियस स्पीड ओके ऑलवेज रिमेम्बर ऑलवेज रिमेम्बर हाई गोषी आता ना कन्सेप्चुअली तुम्हारे प्रत्येक गोषी मे कन्सेप्ट बढ़ता है ठीक है कारण हजार मतलब कुछ शब्द कभी बारावेला न्यूमेरिकल एखाद कन्सेप्ट समझना पड़े हे जो महत्ति नसेल तुम्हारा कन्फ्यूजन डोक मे का थिटिकल पार्ट पता भेट मे बढ़ते फॉर यूनिफॉर्म रेक्टिलियर मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मुविंग इतना कॉन्स्टंट वेलॉसिटी अलग स्ट्रेट लाइन रेक्टिलियर मोशन च एक्सप्रेसन दिल है कि जे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मध्य यूनिफॉर्म वेलॉसिटी ने मुवत यूनिफॉर्म वेलॉसिटी एक पॉइंट पास दुसर पॉइंट पर जाना वेलॉसिटी सेम जीरो नहीं सेम वेलॉसिटी जो द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी आर इक्वल बराबर ना बिस्टेंटेनियस एंड एवरेज मे फरक कभी है समझा गाड़ी तुम चालू जाते थोड़ी जोर चल सुरुआती थोड़ी हलू जाए तो थाम पर जोर चल पर प्रॉब्लम हलव ग एकदम जोर गई प्रत्येक स्पीड सेम है का रे वेलॉसिटी सेम है का नहीं बरबर मशा वेला जो मैं एवरेज का वेलॉसिटी तो एक वैल्यू है थोड़ाशा वे का वेगरी वैल्यू है इकड़ा थोड़ा वे का अजु वेगरी वैल्यू है पर गाड़ी ड्राइवर ने ठरव टाक टू ए मैं का स्पीड कि वेलॉसिटी का यूनिफॉर्म तुम्हें एवरेज वेलॉसिटी का छोटाशा पार्ट मध्य वेलॉसिटी का आंसर है सेम से का कारण स्टार्ट टू एंड कश नी है गाड़ी यूनिफॉर्म वेलॉसिटी ने सेम वेलॉसिटी दी है मैं एवरेज जारी का तरी सेम है छोटा शा वेपुर का समझा एखाद विद्यार्थ्या वर्षभरा चार परीक्षा जे होता फर्स्ट यूनिट टेस्ट सेमिस्टर सेकेंड यूनिट टेस्ट एन्युअल 
मैं सर आउट ऑफ मार्क मिले सर इमेजिन करा कि सगले पेपर पंच मार्का युनिट टेस्ट का सेमेस्टर का सेकेंड युनिट टेस्ट का फाइनल पंच मार्का आउट ऑफ मार्क मिलता है पंच पैकी पंच पंच पैकी पंच पंच पैकी पंच प्रत्येक वर्ग पर्सेंटेज कि हंड्रेड पर्सेंटेज देते ना आउट ऑफ मार्क मे मैं तुम्हें युनिट टेस्ट का विचार के तरीपन कि मार्क आए हंड्रेड पर्सेंट से विचार के तरी हंड्रेड पर्सेंट कि स्टार्ट टू एंड सर्वे टोटल के लिए सर्वे पर्सेंटेज का हंड्रेड पर्सेंट का कारण तेनी जो आउट ऑफ मार्क मिलने की पद्धति का विद्यार्थी युनिट टेस्ट अभ्यास नहीं किया एकदम कमी मार्क है बराबर से थोड़ा अभ्यास एन्युअल भरपूर अभ्यास एवरेज वेगा ना युनिट टेस्ट लापास फाइनल भरपूर मार्क मिले तो पास पे एवरेज ऐसी टक्के एन्युअल समझा ऐसी मिला युनिट टेस्ट ल फेल है एवरेज तेजा ऐसी का नहीं एवरेज कुछ तरी साठ पंचावन समझते है का कारण प्रत्येक वेला मार्क का होते आउट ऑफ कि सेम रेंज मध्य न होते सेम जो तुम्हारी युनिफॉर्म वेलॉसिटी थ्रू आउट द डिस्टन्स एवरेज का छोटा छोटा गोषी सा विचार के एवरेज वेलॉसिटी कह स्पीड बदल बोला कि वेलॉसिटी बदल बोला सेम रहा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या होता द एवरेज एंड इंस्टेंटरी स्पीड आर द सेम एंड इक्वल टू द मैग्नेटेड ऑफ वेलॉसिटी सिंपल है ना का संगित स्केलर वेक्टर का फरक संग वेलॉसिटी समझा तुम्हें स्पीड का एवरेज स्पीड का तो एवरेज वेलॉसिटी ऐसी मैग्नेट्यूड एवडा है साधी गोष है स्पीड वेलॉसिटी मध्य फरक कशाच है डायरेक्शन चाहिए दोगा चा मैग्नेट्यूड का है सेम एवरेज वेलॉसिटी का विचार के समझा इतना मांग फिर वेगरी है वेलॉसिटी पे मैं स्पीड का विचार के स्पीड की वैल्यू का सेम है वेलॉसिटी की वैल्यू स्पीड सेम वेलॉसिटी च मैग्निट्यूड स्पीड ना मनु जेव वेलॉसिटी च मैग्निट्यूड घो तो स्पीड संगित है जेव तुम्हें एवरेज वेलॉसिटी च मैग्निट्यूड काड़ा तो इक्वल स्पीड शी इक्वल एवं साधा सीम्पल संग डिफरस बिट्वीन स्केलर एंड वेक्टर प्रमाण फॉर नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलियर मोशन का स्पीड चेंज कर प्रवास होता से युनिफॉर्म सलग एक सामान वेलॉसिटी होगी समझा तुम स्पीड कमी जास्त होता है तो क्या होना है नॉन युनिफॉर्म होना है बरबर है मार्शा वेला का संगित है द एवरेज एंड इंस्टेंटेज वेलॉसिटी आर डिफरंट बरबर ना इकड़े वे वेलॉसिटी इकड़े वे एवरेज तो वेगा है स्पीड के बाबी पे हो रहा है बरबर एवरेज एंड इंस्टेंटेज स्पीड आर डिफरंट द एवरेज स्पीड विल बी डिफरंट फ्रॉम द मैग्नेट्यूड ऑफ एवरेज वेलॉसिटी ओके मैं एक पॉइंट मैं अजू जरा डिटेल क्लियर करते पॉइंट आता मैं ठीक जाएगा